ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം റെമഡീസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ ബോഡി വൈറ്റനിങ് പാക്ക് ഒരു വട്ടം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും അത് അത്ര എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡി അല്ല മാത്രല്ല ഹോസ്റ്റലിലെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചേച്ചി വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പൗഡറുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി വൈറ്റനിങ് പാക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് പൗഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് പൗഡറായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു മാസവും രണ്ട് മാസവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊടിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൗഡറാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബോഡി പാക്കായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ സോപ്പിന് പകരവും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കൂട്ടി ഞാൻ സോപ്പ് ഫേസ് വാഷ് ഒന്നും എൻ്റെ ഫേസിലും ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി സോപ്പിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബോഡി പാക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫേസ് വാഷിന് പകരം ഉള്ള ഞാൻ എന്ത് ഫേസ് വാഷാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ടാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് നിറം മങ്ങിപ്പോയതും ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡിയാണ് മാത്രമല്ല സോപ്പിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് ഹാർഷാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കറുപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒരു ആഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കിൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുത്ത് വിരിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കടലമാവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കടലമാവ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അതേ അളവിൽ തന്നെ ചെറുപയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള തരികളായിട്ട് വേണം നിങ്ങളിതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിന് നല്ലൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടലമാവുമായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തട്ടാം അപ്പോൾ തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വന്നിട്ട് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് അപ്പോൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ മഞ്ഞളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പൊടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിന്നിലേക്ക് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതാ ഈ ടിന്നിലാണ് നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയത് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്
നൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോട്ടിലെ പൊടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഫുൾ ബോഡിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയാവും അത് ഫേസിലും ഒക്കെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണും മതിയാവും ഫേസിൽ നെക്കിൽ ഹാൻഡ്സിലൊക്കെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബോഡിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ആ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ എടുക്കാം പിന്നെ അതും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈര് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും പറ്റില്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ വാട്ടർ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ദേഹത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം വാഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് സോപ്പ് അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാം സോപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പും ഫേസ് വാഷും ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ യൂസ് ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പകരം ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ ഫേസ് വാഷിന് ഞാൻ എന്ത് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ആവശ്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ ബോഡി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് വേണം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫേസിലും കയ്യിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പാക്ക് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റീമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഫേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീമിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ദേഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോഡി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ബോഡിയിലെ പോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവുകയും ആ പോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പാക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ആഴത്തിലിറങ്ങി ക്ലീൻ ആക്കാനും അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും നമ്മുടെ പോഴ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഡെട്ടും പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റീമിങ് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ചെറിയ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റീമിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാക്ക് ആദ്യം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കയ്യിലൂടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണ് നമുക്ക് നെക്കിലേക്കും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫേസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പാർട്ടും ബോഡിയിൽ ഓരോ പാർട്ടും നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് അതായത് നന്നായിട്ട് സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്ത് വേണം വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുവഴി
അപ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് ഈ ഭാഗം വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഭാഗവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം നനച്ചതിന് ശേഷം സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്യാം എന്താ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് പാറ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് പാറ്റ് റൈ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ആ രണ്ട് ഷെയ്ഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കണ്ടോ ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ഫേസും കൂടി വാഷ് ചെയ്യാം ഫേസും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യുടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടോ കണ്ടോ ഷെയ്ഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കണ്ടോ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലോ കൊണ്ടുവരാനും സോഫ്റ്റ് ആവാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളവർ തന്നെ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഫേസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരുത്തുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് ശതമാനവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് റിസൾട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഹോം റെമഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലരിൽ ചില സ്കിൻ ടൈപ്പിന് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് താമസം എടുക്കും മാത്രമല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല മാത്രമല്ല പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് അങ്ങനെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി ചില സ്കിൻ ടൈപ്പിന് പെതുക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഒരു ദിനചര്യയാക്കി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാത്തിംഗ് പൗഡറായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക